ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊന്നും ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൺസിഡർ പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എൽ ജിയിൽ നിന്നും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വരുമോ എന്ന് വരെ ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം എന്നാൽ എൽ ജി ഡബ്ല്യു തേർട്ടി ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും അതിന് താഴെയുമായിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബുക്ക് ചെയ്തു വാങ്ങി ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങണോ വേണ്ടിയോ തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചെങ്ങായി ഹാരസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്സ് ടെക് എറ്റ് യു ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എൽ ജിയുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിങ് ഓൺലൈൻ ഒള്ളി ആയിട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് എൽ ജി ഡബ്ല്യു സീരീസ് അതായത് നിങ്ങൾക്കിത് ഓൺലൈനിൽ മാത്രം മേടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു സാധാരണ എൽ ജി സ്മാർട്ട് ഫോണിനേക്കാളും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഡിവൈസിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പുറകിൽ അതൊക്കെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മൊത്തം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാരണം വീഡിയോയുടെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം പതിനൊന്നായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് എം ആർ പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില നന്നേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സാർ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാർ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഡിവൈസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആ കാര്യത്തിൽ ടിക് ടാക്ക് നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഒരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ബോക്സാണ് എൽ ജി ഡബ്ല്യു തേർട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫോൺ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ ലഭിക്കുന്നത് എൽ ജി ഡബ്ല്യു തേർട്ടി കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സൂപ്പർ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അത് പോളി കാർബണേറ്റിലാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈസിൻ്റെ ബിൽഡിൽ മെറ്റൽ പാർട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒട്ടും ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലാണ്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജർ കേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജറിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരുവിധ കേസിങ്ങോ പ്രൊട്ടക്ഷനോ കവറോ ഒന്നും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്കും ഇല്ല ഇനി ചാർജറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ വാട്ട് ചാർജറാണ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പോലുള്ള ഫാൻസി ടേംസ് ഒന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല ഇനി നമുക്കൊരു മൈക്രോ യു എസ് ബി കേബിളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് എൽ ജി അല്ല ഈ ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ പാക്കേജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിവൈസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് മിക്കവാറും അവർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പാക്കേജിങ് നടത്തിയത് എന്തായാലും സംഭവം കോമഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെ കണ്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക് ആണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ വാറണ്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ആ ചെറിയ ലീഫ്ലെറ്റിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു കേസും കൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലൊരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മേടിച്ചാലും ശരി നിങ്ങൾ ആ ബാർകോഡ് ടാഗിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് ഒരു കേസൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കരുത് ആ ബാർകോഡ് ടാഗ് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അത് വാറണ്ടി പർപ്പസിന് ഒത്തിരി ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബോക്സിൽ വരുന്ന ഓരോ പേപ്പർ വർക്കും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദയവ് ചെയ്തത് കാണുക ബോക്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ചാർജർ കേബിൾ ചാർജർ കുറച്ച് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് വാറണ്ടി പേപ്പേഴ്സ് സിമിചക്ട് ടൂൾ അതുപോലെ തന്നെ കേസും സ്മാർട്ട് ഫോണും ഇനി റിവ്യൂയിലോട്ട് പോകാം ഏകദേശം ഒരാഴ്ചത്തോളമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് മേഖലകളിൽ കൂടെയാണ് ഈ റിവ്യൂ കടന്നു പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാം ബിൽഡ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഈ ഡിവൈസ് എത്ര നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യമേ പറയാം പൊതുവെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകളും തന്നെ ഒരു ഗ്ലോസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റേർഡ് ഫിന
ബിൽഡിലുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവൈസിന് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് സിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിം ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സിലേക്ക് ഒരാളെത്തും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഡിവൈസിന് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസുകളുമായി തന്നെ എൽ ജി ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടി കട്ടയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡിസൈൻ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നില്ല എൽ ജി ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടി അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നാട് കിടത്തുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റി ഈ ഡിവൈസിന് ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ഇഞ്ചുള്ള നയൻറ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലുള്ള എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ വലിയൊരു സംഭവമല്ല പക്ഷേ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം റിയൽമി സി ത്രീ ഇടതുവശത്ത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ജി ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടി വലതുവശത്ത് ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ ഒരേ പേജാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ സൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൽ ജി ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടി അല്പം ചെറുതാണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല വിഷ്വൽസ് ഇത് നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇയർഫോണിൽ കൂടെ അടിപൊളി സൗണ്ട് നൽകുന്നുണ്ട് സ്പീക്കർ കൂടെയും എബോ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തതയായില്ലേ എൽ ജി ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടിയുടെ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്നോട് എപ്പോഴും തന്നെ ഒത്തിരി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനിലോട്ട് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ റിയർ ക്യാം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റും യുണീക്കുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഡിവൈസിന് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ പോർട്രേറ്റ് ലെൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറ സോണി ഐ എം എക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് സോ ഈ സ്പെക്ക് വളരെ യുണീക്കാണ് വേറൊരു ഡിവൈസും ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എൽ ജി ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടിക്ക് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ സെൽഫി ലവേഴ്സിനും ഇതൊരു നല്ല ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും സ്പെക്കുകളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം എൽ ജി ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടിയുടെ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പേച്ചറിലുള്ള പ്രൈമറി ക്യാമറയിൽ എടുത്തതാണ് റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം ഡേ ലൈറ്റിൽ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നൈറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറും ഈ ഡിവൈസിനുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് വെയ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് വല്ലാണ്ട് നീണ്ടുപോകും സോ ഇതിനൊരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയും കൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് റിസൾട്ട് സ്റ്റണ്ണിങ് ആണ് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയേക്കാളും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക കാരണം ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്കിൻ ഓവറായിട്ട് സ്മൂത്തായി പോവുക എക്സ്പോഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പോർട്രേറ്റ് മോഡിൽ എടുക്കുന്ന സെൽഫികളെല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൽ ജി ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടിയുടെ ഒരു ഫുൾ ക്യാമറ റിവ്യൂ വരുന്നുണ്ട് സോ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറയാം എൽ ജി ഡബ്ല്യൂ തേർട്ടിക്ക് നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവാൻ ഒട്ടുമിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും എടുക്കാറുള്ളൂ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാറ്ററി എത്രമാത്രം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു മോഡറേറ്റർ യൂസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം വരെ പോവും ഇനി ഹെവി യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുതൽ ഒന്നര ദിവസം വരെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നല്ലൊരു ബാറ്ററി ലാസ്റ്റിങ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ
എൽ ജി ഡിവൈസസിൻ്റെ ഒരു നല്ല സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളെ പോലെ ഇവിടെ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാ സെൻസേഴ്സും തന്നെ ഈ ഡിവൈസിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസും മറ്റ് സെൻസർ ബേസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോയി യാതൊരുവിധ ഹിക്കപ്സും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കില്ലായിരുന്നു ഇനി ഈ ഡിവൈസിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ക്ലീനസ്റ്റ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് എൽ ജി ഡബ്ല്യു തേർട്ടിയിലുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡോയിഡ് തന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇനി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗണ്ട് റെക്കോർഡറും എഫ് എം റേഡിയോയും ഉണ്ട് അത്ര മാത്രം ആ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറും ആണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ എൽ ജി ഡബ്ല്യു തേർട്ടി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഡിവൈസ് ആക്ച്വലി ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പൈലാണ് ഈ ഡിവൈസിന് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പൈൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ യാതൊരുവിധ ഷുവേർട്ടി നൽകുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രമുഖ കാരണം എൽ ജിയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് എൽ ജി അവരുടെ വില കുറഞ്ഞ ഫോണുകൾക്കൊന്നും ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ കൊടുക്കാറില്ല ഈ ഡിവൈസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നതിന് ശേഷം അഞ്ഞൂറ് എം ബിയുടെ ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ലഭിച്ചു അതല്ലാതെ വേറെ യാതൊരുവിധ മേജർ അപ്ഡേറ്റുകളും ഈ ഡിവൈസിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഡിവൈസിലുള്ള യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ സ്മൂത്തായിരുന്നു ഫ്ലൂഡിക്ക് ആയിരുന്നു ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വെബ് ബ്രൗസിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ടാസ്കുകൾ ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസ് എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നേരം പബ്ജി കളിക്കണമെങ്കിലും ഈ ഡിവൈസ് അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യും ഈ ഡിവൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ജി കളിക്കാം യെസ് ഈ ഡിവൈസിൽ ആസ്ഫാൽട്ടും പെസ്സും പോലുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒത്തിരി നേരത്തേക്ക് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിലൊന്നും പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി കേറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ല എൽ ജി ഡബ്ല്യു തേർട്ടി വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ബാക്കിയാണ് ആർക്കുള്ളതാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉത്തരത്തിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദയവ് ചെയ്ത് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും ലൈക്ക് ബട്ടനും അമർത്തി ഞാൻ ചെയ്ത ഈ എഫേർട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഉത്തരം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ യൂസറാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ക്യാമറ നല്ല ഡെയിലി ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഹെവി യൂസർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഡിവൈസ് എടുക്കരുത് ഇനി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്ര പ്രൈസ് വന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ ഡിവൈസ് എടുക്കരുത് അതിനുള്ള വാല്യൂ ഇല്ല ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെത്തോട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ